Wir freuen uns immer sehr, wenn sich jemand was wünscht. Und wir versuchen auch immer, alle Wünsche zu erfüllen, auch wenn es manchmal ein paar Monate dauert, bis wir es schaffen. Diese Woche erfüllen wir nämlich den Wunsch vom Julian Sulek. Der hat es sich nämlich Käsekästchen gewünscht. Natürlich haben wir das Ganze wieder in einem One Command äh, realisiert. Ähm, den habe ich hier einmal sitzen. Da sind meine ganzen Befehle drinnen. Und den führe ich einmal aus. Das leckt dann gerne mal ein bisschen. Ja, man sieht anhand des Stapels, denke ich mal schon, dass es äh, sich diesmal um eine etwas größere Geschichte handelt. Ja, Käsekästchen ist ähm, eigentlich ein ziemlich simples Spiel. Ähm, man braucht dazu ein Spielfeld, das aus Quadraten besteht. Und ähm, dieses Spielfeld erzeugt man oder kann man erzeugen, sobald man auf dieses, Käst äh, auf dieses äh, Schild einmal rechts klickt, bekommt man ein ähm, Enderman und ein Field. Das Field erzeugt das Feld. Das Feld ähm, bewegt sich immer in die positive X- und positive Z-Richtung. Ja? Das heißt, in Richtung von diesen blauen und roten man Strich. kann sich am einfachsten merken mit dem One Command. Es tut sich immer links weg genau. bewegen davon. Das also ist immer links das von, dem, von der Glock, ja. Kann man das einmal... Das ist keine Größe eingestellt, glaube ich. Ach ja, klar, du hast natürlich recht. Wir müssen als allererstes eine Größe fürs Feld feststellen. Ähm, die kann man nämlich hier variabel ändern. Ich mache jetzt einfach mal 8 mal 7. Ähm, genau. So. Ähm, jetzt entsteht das Feld. Das äh, verbraucht einiges an Leistung. Aber ähm, läuft eigentlich ganz flüssig. So, jetzt haben wir hier ein Feld mit lauter Rechtecken. Die sind markiert durch diese Quarzpille und durch die Redstone-Blöcke. Und ja, auf diesem Feld kann man jetzt halt, ähm, nochmal mit den Endermans ähm, Striche malen. Die Striche stellen sowas dar wie Rand. Bei Käsekästchen kann man sich immer einen Rand festlegen. Und man kann auch äh, Gebilde innerhalb des Kästchens mit, äh, damit malen wenn man will. Äh, man kann auch Kästchen so malen, dass die nicht mehr benutzt werden können im späteren Spiel. Ja, und ähm, genau, das ist erstmal ein Spielfeld von Käsekästchen. Und ähm, wenn die beiden fertig sind mit dem Rand... Man muss den ähm, nicht machen im Übrigen. Also man muss keinen Rand machen. Nee, man kann auch ohne Rand spielen, das ist egal. Wenn man jetzt fertig ist mit dem Rand, kann man einfach auf Klick to Start, rechts klicken. So, und jetzt hat, ähm, können wir spielen. Wer spielt denn mit? Der Keycon? Ja, genau. Das heißt, es gibt, bekommen immer nur zwei Spiele ein ähm, Spawn Eye. Ich, mein, ich habe einen Creeper, er hat einen ähm, Zombie. Zombie. Und einer von uns beiden kann jetzt anfangen. Das ist immer am Anfang nicht ganz klar, wer anfängt. Das ist nämlich Zufall. Okay, diesmal habe ich anfangen dürfen. So, und das Ziel ist es jetzt, hat, ein Kästchen abzuschließen, so wie es der Keycon jetzt gleich machen kann. Ja. Dadurch bekommt er erstmal einen Punkt. Das ist schon mal Sinn der Sache. Und er darf jetzt auch noch ein Feld, also noch einen Strich setzen. Er muss sogar. Er muss, ja. <lacht> Was ist geht das Spiel halt nicht vorwärts, ne? Mhm. Ähm, das, das Ziel ist dann natürlich dafür zu sorgen, dass man selber die Kästchen zumachen kann, der Gegner aber nicht. Das heißt, man muss immer versuchen, die ähm, Striche so zu setzen, dass der Gegner nichts machen kann, ähm, aber irgendwann einmal eben ein Feld mit drei umschließen muss. Ähm, bei dem Umschließen zählt, wie man hier gesehen hat, auch der Rand dazu. Ja, so funktioniert das ganze Spiel. Ähm, das ist auch schon eigentlich das kann, komplette Prinzip von Käsekästchen. Mehr kann man eigentlich dazu fast gar nicht sagen. Ähm, das, wir haben das Ganze realisiert ähm, in Zusammenarbeit. Also der Celeste und ich haben das eigentlich zusammengebaut. Und äh, der Celeste hat vor allem das Spielfeld gemacht und ich die ähm, den ganzen anderen, Rest, ja. das andere <lacht> Technik. Und das Ganze habe ich dann noch in ein One Command gebaut. Ähm, Im Prinzip kann der Celeste einfach mal weiterspielen. Ich kriege dann zwar die Punkte, aber ähm, er kann einfach weiterspielen. Es ist egal, weil derjenige, der das ähm, Ei hat, kann spielen im Prinzip. Hier drüben habe ich die Kommandos, mit denen ich ursprünglich das Ganze gebaut habe. Das heißt, das, ähm, das Ganze habe ich dann erst ins One Command umgebaut. Und ähm, ja, 
hier vorne werden erstmal die ganzen Scoreboards gesetzt und so weiter. Das ist also ey, uninteressant. Ähm, hier habe ich dann zweimal, also zwei Reihen, die sind jeweils für einen Spieler zuständig. Das heißt einmal für Spieler 1 und Spieler 2 sozusagen. Und hier habe ich eine Reihe, die ist für ähm, die Enderman zuständig. Äh, die, also die ähm, macht einmal hier die Enderman, dass die Striche machen können. Und einmal macht die äh, hier den ähm, Startknopf und den äh, Reset-Knopf. Und einmal hier ist dann das komplette Feld. Also das hier erzeugt dann das Feld sozusagen. Das Ganze, die ganzen Kommandos hm. befinden sich dann logischerweise hm. auch hier drinnen. Mhm. Ähm, man kann das Feld einfach wieder resetten, mhm. wenn man hier auf Reset kl klickt, dann wird das Feld gelöscht mhm. und man kann ein neues Feld setzen. Das werde ich natürlich jetzt nicht tun, weil sonst äh, geht es kaputt. Ich kann aber theoretisch hier schon die, eine neue Feldgröße ja. einstellen, wie, wenn ich will. Ähm, das ändert nichts an sich, kann ich, wird mhm. dann aber halt sobald man startet ähm, hergenommen. Genau. Ähm, ja, im Prinzip <lacht> funktioniert ähm, das Ganze mit Hilfe von... Amos Dance, die befinden sich jeweils in der Mitte unterhalb. Wenn jetzt an einem von diesen Rändern ein äh, Mob gesetzt wird, wird ähm, eben auf Höhe des der Amos Dance, ups, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, egal, macht nichts. Hm. Ähm, auf Höhe, der ist ja schon fertig. Ein auf Höhe pro Zug einführen. Der Amos Dance wird dann ähm, ein Scoreboard erhöht auf ist. alle Amos Dance so und dadurch denn? werden die beiden Amos Dance die an, dieses, an diesen Strich angrenzen, mach halt. ähm, mit einem Score erhöht. Wenn dieser Score 4 ist, äh, merkt der Amos Stand das und ähm, dann wird anhand des Mobs, der hier gesetzt wird, festgestellt, wer kriegt einen Punkt und dementsprechend wird das Feld eingefärbt. Das heißt, das Zusammenspiel aus Amos Stands mit ähm, Scoreboards und ähm, mit Feld. den Mobs, die hier ähm, gesetzt werden. Das heißt, einmal sind es hier Zombies ja, und Tier Hunde. Nee, warte mal. Ah, und ich, nehme alles ich glaube, noch irgendwas. Und beim anderen sind es Creeper und noch irgendwelche Viecher. Ich weiß gerade nicht. Oh, Hunde und Katzen. Zombies, Hunde und Katzen. Und einmal sind es hier nochmal irgendwelche anderen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich das gebaut habe. Ja, jetzt hast du verkackt. Naja, nee, von dem Punkt Punkt her, glaub ich Rest eher kriegt nicht. der Celestor. Ja, das bringt mir Aber nicht viel. Äh, mach mal schnell, dass ich dann mal gucken kann, was das <lacht> beim, beim Creeper nochmal war. Ah ja, Schweine und Kühe. Ja. Genau, anhand derer wird eben ähm, dann auch das Feld markiert. Das heißt, Yippie. man setzt es mhm. quasi in die Mitte und dann wird links und rechts nochmal ein, eine Kuh gespawnt. Ähm, und dann wird links und rechts der Kuh nochmal ein Schwein gespawnt. Dadurch ist dann auf jedem Feld mindestens ein eine Kuh oder ein Schwein und ähm, die, die Kühe werden natürlich nur auf den Feldern oder nur auf diesen Blöcken hier gespawnt, die dann hier sind, also diese ähm, Quarzpille. Wenn da kein Quarzpille ist, wird keine Kuh gespawnt oder Schaf oder äh, Rind, meine ich, also Kuh oder Schwein. Ähm, <lacht> genau. Und es wird aber auch gleichzeitig versucht, in die andere Richtung zu setzen, ja, um äh, um da zu erweitern. Das heißt, wenn ich hier bin, wird es automatisch in die Richtung erweitert und wenn ich hier bin, wird es automatisch in die Richtung erweitert. Und dabei werden dann auch die Scores gesetzt für die ähm, Amos Dance und auch der ganze Rest wird da eigentlich gemacht. Und da wird dann auch die Siegbedienung abgefragt, also bis die, ob man einen Punkt bekommt und es passiert eben alles ähm, in dem Moment. Genau. Das ist im Prinzip das ganze, dieses Funktionsprinzip. Ähm, es steckt natürlich dann noch einiges mehr an Arbeit dahinter, um die ganzen Sachen hier zum Laufen zu bringen. Aber das ist eigentlich so das Gröbste. Ähm, beim Setzen, also hier genau kann ich jetzt einmal resetten, dann wird es hier alles gelöscht, so eigentlich so. Und äh, wenn man ein, eben diesen, äh, dieses Ei setzt, das ist eigentlich ein ähm, Skelett, dann wird eben ein Schaf gespawnt. Das bekommt dann ähm, Scores zugewiesen, die die Größe feststellen und dann erzeugt es das Feld. Das Feld wird ähm, erzeugt mit Hilfe von weiteren Mobs. Ähm, das waren äh, Slimes äh, und Hasen. Was war noch was? Kühe, glaube ich. Also nee, Slimes Kühe sind die an der... Achso, aber die Slimes sind auf jeden Fall die, wo äh, quasi das ganze... 
die Felder einzeln machen. Achso, genau. abhängig von denen wird es dann gesetzt. Genau, und da werden dann abhängig von denen eben Armor Stands gespawnt und abhängig von den Armor Stands wird dann das Feld gesetzt. Das heißt, da werden dann mit Hilfe von Fill und set block befehlen wird das Feld erzeugt. Das hat der Celesto alles gemacht. Es war ziemlich, das ist ziemlich aufwendig. Das sind wie viele? Sieben oder so? Nee, nee, nee mehr, es sind, ne? Nein, nein, es sind gar nicht so viele. Es sind ja? einmal ein Fill, äh, viermal ein Z-Block und nochmal ein Fill, also sechs. Und der das Rand, geht, oder? Ja, der Rand, der war nochmal ein Fill am Anfang. Genau. Also das ist ähm, alles aber dadurch komplett ähm, modular und auch komplett in diesen One-Command anwendbar. Würde man das anders bauen, äh, müsste man mit äh, einer, einer Vorlage arbeiten und Clone befehlen und so und das würde natürlich nicht funktionieren. Ähm, das Spiel funktioniert einwandfrei, denke ich. Ich denke mal, es gibt nichts auszusetzen. Ein perfektes Käsekästchen-Spiel. Übrigens, die beiden, die am nächsten mhm. zu dieser Anlage sind, die dürfen, die werden die Spiele. Das wird dann zufällig festgelegt und es wird auch zufällig festgelegt, wer startet. Ja, ähm, wenn ihr das ganze Spiel selber mal spielen wollt, könnt ihr euch einfach diesen Command ähm, besorgen aus der Videobeschreibung, der hier drinnen ist. Den ähm, kopiert ihr einfach per STRG V in... C. Hm? Ja, C und V. Ähm, SC dann V in <lacht> ein Kommando-Block und dann führt ihr den ganzen aus mit einem Redstone-Signal, von welcher Art auch immer. Und dann erzeugt sich dieses Ding hier komplett automatisch und ihr könnt einfach loslegen. Ihr müsst zuerst, wie gesagt, die Größe hier einstellen. Ihr könnt die größer und kleiner machen, wie ihr wollt. Und dann einfach auf Click to Reset und dann auf Click to Start, sobald ihr ein, Fiel ein Spielfeld gesetzt habt. Das ist eigentlich schon alles. So funktioniert das Ganze. Falls ihr noch irgendeinen Wunsch habt, irgendein Spiel zum Beispiel oder irgendwas anderes, was wir mal in Minecraft umsetzen sollen, dann schreibt uns das bitte, bitte in die Kommentare. Wir freuen uns einmal sehr drüber, weil wir selber auch immer nach Ideen suchen. Händeringend. Allerdings. Ja. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß und sehen uns dann spätestens nächste Woche. Jo. Servus. Servus. Tschüss. Servus.